அன்பான உள்ளங்களுக்கு அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களை தீபாஸ் குக்கிங் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் இன்றைய சமையல் பகுதியில் அதாவது அதிக புரோட்டீன் நிறைந்த ஒரு உணவு அதிக புரோட்டீன் நிறைந்த உணவண்டைக்கு அதாவது தாவர புரோட்டீனும் இருக்கு உயிரினங்கள்லேருந்து எடுக்கப்படும் உண புரோட்டீனும் இருக்கு ஆசிய இனத்தவர்களை எடுத்து பார்த்தால் காலை உணவாக அதிகமாக மா மாச்சத்துள்ள உணவு புரதச்சத்தை விட மாச்சத்து தான் அதிகமாக சாப்பிடுகிறார்கள் அதாவது புட்டு இடியப்பம் பான் ரொட்டி புரதச்சத்து எடுக்கிறார்கள் அது மாச்சத்தோட ஒப்படைக்க கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் எடுக்கிறார்கள் அதாவது தோசை உளுந்து பயறு அப்படியும் எடுக்கிறார்கள் அதாவது அது தாவர புரோட்டீன் தாவர தாவரத்திலேருந்து எடுக்கப்படுற புரதச்சத்து இன்று சமைக்க போகிறது ஒரு முட்டைக்கறி அதாவது இந்த முட்டையில் அதிகமான புரோட்டீன் இருக்குது அதாவது அதிகமான புரதச்சத்து உள்ள உணவு முட்டை இப்போ கூடுதலான வெளிநாட்டவர்கள் வெளியில் வாழ்பவர்கள் காலை உணவுக்கு முட்டை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் ஏனென்றால் வேறு இடத்துலையும் சரி ஒரு அவிச்ச முட்டை சாப்பிடுகிறார்கள் கடைகளில் கூட காலை உணவு செய்கிற கடைகளை பார்த்தால் காலை உணவில் முட்டை அவிச்ச முட்டை இருக்கிறது இவர்களே ஆனால் அதே நேரம் மதிய உணவுக்கோ இரவு உணவுக்கோ முட்டை இருக்காது காலையில் ஒரு அவித்த முட்டை சாப்பிடுவதற்கு ஆன காரணம் இதுவாக இருக்கலாம் அன்று முழுவதும் மூளையை திறம்பட செயல்பட வைப்பது அந்த முட்டையில் இருக்கிற சத்து அதனால் தான் அவர்கள் முட்டையை காலை உணவாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அது மட்டுமில்லை அந்த முட்டையில் ஒமை காத்திரி என்ற கொழுப்பமிலம் அது மூளைக்கு மிகவும் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கிறது நாங்கள் இப்போ முட்டை சமைப்பது பொதுவாக மத்தியான சாப்பாடு இரவு சாப்பாட்டுக்கு காலையில் இதை சாப்பிடுவதால் அறிந்த தகவல்களை உங்களுக்கு இன்றைக்கு இதில் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறேன் இன்று நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிற முட்டை வந்து பிரியாணிக்கு தான் அந்த முட்டை ஒரு ட்ரோஸ் மாதிரி வைக்கிறேன் நான் அப்போ பிரியாணி வீடியோவில் நான் அது போடவில்லை ஏனென்றால் அது நீளமா நீளமான வீடியோவாக போயிடும் அதுக்காக அந்த பிரியாணிக்கு என்ன முட்டை கறி வைக்கிறேன் நான் என்பதை நான் இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன் முட்டை வந்து ஒரு சாதாரண உணவில்லை இந்த முட்டை எங்கே இருந்து பெறுகிறோம் இப்படி ஒரு சத்தான உணவை ஒரு உயிரினம் எங்களுக்கு தருகிறதே அதை பற்றி நான் நான் தெரிந்து கொண்டதை உங்களுக்கு இன்றைக்கு உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் சமையலுக்கு போகும் முதல் நாங்கள் இந்த காணொலியை இருக்க பார்ப்போம் இப்போது நாங்கள் தாய் நிலத்தில் எங்களது தாய் நிலத்தில் இவ்வளவு உயிரினங்கள் வாழ்வதென்றதை பார்ப்போம் அதாவது உயிரினங்கள் இன்றைக்கு பலந்தரும் உயிரினங்கள் அதாவது பசுமாட்டை பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே காட்டினான் பசுமாடு எங்களுக்கு ஒரு சத்தான ஆரோக்கியமான பாலை தருவது போல இந்த கு கோழிகள் எங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆரோக்கியமான சத்தான உணவை தருகிறது அதுக்கும் நான் கேள்விப்பட்டது நாட்டுக்கோழி முட்டை இன்னும் அதிக சத்துண்டு இதுதான் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு முறை அதாவது வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் கோழிகள் தான் நாட்டுக்கோழி என்று சொல்லுவார்கள் வீடுகள் இருந்தாலும் அதை சுத்தவர முத்தவழி இருந்தால் அந்த முத்தத்தில் இருக்க மேய்ந்து அதில் இருக்கும் புல் பூண்டுகளை சாப்பிட்டு வளர்கிற கோழிகள் தான் இது சாதாரண முட்டையோடு ஒப்பிடும் பொழுது இந்த நாட்டுக்கோழி முட்டை கொஞ்சம் அதிக சத்து நிறைந்தது அதோடு இது கொஞ்சம் மற்ற முட்டைகளை விட இது பெரிதாகவும் இருக்குது பாருங்கள் சைஸ்லேயும் பெரிதாக இருக்கும் முட்டை எப்போவுமே எங்களுக்கு சாப்பிட்டால் அழுக்காத ஒரு சாப்பாடு தான் ஏனென்றால் நாங்கள் முட்டை கறி மட்டும் வைப்பதில்லை முட்டை புடிங் கேக் இப்படியானதற்கு வகைகளுக்கு முட்டை அதிகமாக பாவிப்போம் அதனால் அந்த முட்டை எப்போவுமே நாங்கள் பாவனையில் சமைப்பது மட்டுமல்ல பல தேவைகளுக்கு நாங்கள் இந்த முட்டையை பாவிப்பது எமது தாயகத்தில் இப்படி ஒரு உயிரினங்கள் வாழுதே இந்த உயிரினங்களை நாங்கள் எல்லா இடத்திலும் எல்லா நேரத்திலும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அதை பார்க்கறதுக்கு சந்தர்ப்பமும் கிடைக்காது வாங்க அந்த முட்டை ரோஸ் வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன சாமான் வேணும் என்று காட்டுறேன் அதாவது தக்காளி பழம் அரைச்ச பேஸ்ட் மாதிரி அது மற்றது உள்ளி அரைச்சது கொஞ்சம் செத்தல் தூள் மஞ்சள் தூள் இது மிளகும் சின்ன சீரமும் பவுடர் குத்தி பவுடர் ஆக்க போகிறேன் மற்றது பச்சை மிளக ரெண்டு பேலி ஒன்று கருவாப்பட்டி ஒன்று நீள நீளமாக பட்டின வெங்காயம் இவ்வளவு தான் இந்த முட்டைக்கு நான் முட்டை டோஸ்ட் மாதிரி தான் வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னால் இது பிரியாணிக்கு தான் நான் இந்த முட்டை கறி வைக்கிறது கறி இல்லை அதாவது ஒரு டோஸ் மாதிரி முதல்ல அஞ்சு முட்டை எடுத்து உடைச்சி வச்சுக்கேன் பிறகு சட்டியில் நல்லெண்ணெய் நொன்றி சட்டி என்ன நல்லாமல் அதில் நல்லெண்ணெயை விட்டுட்டு 
முதல்ல பெய்லிப்பேம் ரெண்டு பெய்லிப்பேம் கருவாப்பட்டியும் போடுங்க அது பிறகு நீங்கள் வெட்டி வச்சுருக்க பச்சை மிளாயும் வெங்காயத்தையும் போடுங்க வெங்காயம் ஒரு நிமிஷம் வதங்கி கொண்டிருக்கேக்க நீங்கள் குத்தி வச்சுருக்கிற உள்ளியை போட்டு உள்ளியும் சேர்த்து வதக்குங்க அந்த உள்ளி போட்டோன்னு அப்படியும் கலர் மாறிடும் அது பிறகு அந்த பச்சை செத்தல் தூள் மஞ்சள் தூள் ஒவ்வொரு தூள் ஐட்டமாக போடுங்க பிறகு அதோட உப்பு தூளும் கொஞ்சம் போடுங்க இது மிளகு சீரகத்தூள் நான் குத்தி வச்சுருப்பேன் இது நான் அந்த தக்காளி பழம் பேஸ்ட்டாக வச்சுக்கேன் அந்த பேஸ்ட் ஒரு வண்டி போட்டு நான் அப்படி தக்காளி பழ பேஸ்ட் இல்லாட்டி நீங்கள் நார்மல் தக்காளி பழத்தையே நல்ல சின்ன சின்ன நவட்டி போட்டு போட்டு வதக்குங்க வதக்கி போட்டு அதோடய உப்பும் போட்டுட்டு நீங்கள் அந்த வட்டி வச்சுருக்கிற முட்டியை பாதியாக வட்டி போட்டு கவிட்டு கவிட்டு விடுங்க கவிட்டு கவிட்டு எல்லாத்தையும் பரத்தி போட்டு பிறகு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் விட்டுடுங்க நல்லா சிம்மில் விட்டுடுங்க அது லேஸாக அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் அந்த முட்டையில் ஏற மாட்டோம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பிறகு பெது பேருந்து மற்ற பக்கம் மெதுவாக திருப்பி விடுங்க அப்படி நீங்கள் தக்காளி பழம் பட்டி போட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தன்மையாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் எதுக்கு விருப்பமோ அதை மாதிரி செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி இது போன்ற வீடியோ மேலும் பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கோ கொமெண்ட் பண்ணுங்கோ